புலம்பெரும் சொல்லை நான்கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயண கிருஷ்ணாய கோவிந்த் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ சித்திரை மூணு நாலு பாதம் துளா ராசி இந்த சித்திரை மூணு நான்கு பாதத்துக்கு பெண்ணுக்கு பொருந்தும் ஆண் நட்சத்திரங்கள் இப்போ பொண்ணு நட்சத்திரம் சித்திரம் மூணு நாலு இந்த வரன் மாப்பிள்ளை வரனுக்கு என்ன நட்சத்திரம் பொருந்தும் எந்த நட்சத்திரம் பொருந்தாது எந்த நட்சத்திரம் உத்தம பொருத்தம் எந்த நட்சத்திரம் மத்தியம பொருத்தம் இது பற்றிய தகவல்களை உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கிறோம் இதில் சித்திரை மூன்று நான்கு வந்து பார்க்கும்போது துலாம் ராசியில் இருக்குது ராட்சச கணம் ஆண் புலி மிருகம் வில்வ மரம் தலைவிருச்சம் மரங்கு அப்படிங்கிறது விலங்கு இது செவ்வாயுடைய நட்சத்திரம் சித்திரை விஸ்வகர்மா அதி தேவதையாக வரக்கூடியவர் காலபுருஷனுக்கு ஏழாம் இடம் இருக்குது இது சுக்கரனை அதிபதியாக கொண்டதால் இவங்களுக்கு வந்து குரு அப்படிங்கிற திருமணம் சீக்கிரமாக நடக்குமா தாமதமாக நடக்குமா பார்த்தா ஒரு மாதிரி ரொம்ப லேட்டாக நடந்துடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதில் பத்து பொருத்தம் பத்துக்கு பத்து பொருத்தம் எதுவும் கிடையாது ஒன்பதுக்கு பத்துக்கு ஒன்பது பொருத்தம் எந்த நட்சத்திரமும் இல்லை பத்துக்கு எட்டு பொருத்தம் அஷ்ட நட்சத்திரம் கன்னிராசி மகரத்திலே திருவோணம் இந்த ரெண்டு நட்சத்திரம் மட்டும்தான் எட்டு பொருத்தம் உத்தம பொருத்தம் அதுவும் அப்புறம் மத்திம பொருத்தம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இருக்குது இப்போ ஏழு பொருத்தம் இதே உத்தம பொருத்தத்தில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பத்து ஒம்பது எட்டு ஏழு இந்த ஏழு எட்டு ஒன்பது இதை வந்து நம்ம உத்தம பொருத்தத்தில் சேர்த்துடலாம் இப்போ ஏழு அப்படிங்கிற ஏழு பொருத்தம் இருக்கிறது அஸ்வினி மேசராசியிலே கார்த்திகை ஒன்றாம் பாதம் மட்டும் திரு ஆதிரை மிதனராசி புனர்பூசம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மிதனராசி பூசம் கடகராசி ஆயில்யம் கடகராசி சிம்மராசியிலே மக நட்சத்திரம் துலாம் ராசியிலே சுவாதி விசாகம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த எட்டு நட்சத்திரங்களும் ஏழு பொருத்தங்கள் இருக்கு மொத்தம் உத்தம பொருத்தம் பத்து நட்சத்திரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது ஆறு பொருத்தங்கள் ஆறு பொருத்தங்கள் அப்படின்னு வரும்போது இது மத்திய பொருத்தம் இதில் கார்த்திகை ரெண்டு மூணு நான்கு பாதம் ரிஷபராசி ரோகிணி புனர்பூசம் நான்காம் பாதம் மட்டும் கடகராசி பூரம் சிம்மராசி அனுசம் விருச்சிகராசி மூல நட்சத்திரம் தனுசராசி சதயம் கும்பராசி ரேவதி மீனராசி இது எல்லாமே விசாக நான்காம் பாதம் ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து விசாக நான்காம் பாதம் விருச்சிகராசி கிட்டத்தட்ட ஏழு நட்சத்திரங்கள் ஆறு பொருத்தங்களில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது யோனி பொருத்தம் இல்லை ஆனால் மத்தியமாக இருக்குது ஆனால் பொருத்தமும் கூடாது இருக்குது ஆனால் இல்லை பொருத்தெல்லாம் ஆனால் கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில் புரட்டாதி ஐந்து பொருத்தம் உத்திரட்டாதி ஆறு பொருத்தம் பரணி ஆறு பொருத்தம் உத்திர நட்சத்திரம் முதல் பாதம் ஐந்து பொருத்தம் பூராடம் ஐந்து பொருத்தம் உத்திராட நட்சத்திரம் ஐந்து ஒன்றாம் பாதம் ஐந்து பொருத்தமும் ரெண்டு மூணு நான்கு பாதங்கள் ஆறு பொருத்தம் கேட்ட ஐந்து இதை பொருத்தலாம் ஆனால் கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பில் இருக்குது பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மிருகசீரிடம் சித்திரை அவிட்டம் இதில் சித்திரை மூன்று நான்குக்கு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக பொருந்தக்கூடியது ஒரு ரொம்ப கம்மியான பொருத்தம் வரக்கூடியது ஒரு பத்து நட்சத்திரம் தான் எட்டு பொருத்தம் ஏழு பொருத்தம் இதில் ஆறு பொருத்தங்கள் தான் அதிகமாக திருமணம் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆறு பொருத்தம் இருக்கிறவங்கள தான் திருமணம் பண்ண வேண்டிய ஒரு அவசியமும் இருக்குது அதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஏன்னா ஒம்பது எட்டு பொருத்தங்கள் கம்மியாக இருக்கிறதுனால பத்து பொருத்தம் இல்லை ஏழு இல்லாட்டா ஆறில் தான் வந்து நிற்கணும் 
இதில் வந்து நம்ம அவாய்ட் ப பரணியும் சித்திரம் மூன்று நான்கும் திருமணங்கள் நடக்குது ஏன்னா பரணிக்கு ஏழாவது ராசி அப்படிங்கிறதால நடக்குது அது மிக சிறப்பை தருமா அப்படின்னு கேட்டால் பரவாயில்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு பெண் குழந்தைகள் இருக்கு இப்போ பூரட்டாதியும் சித்திரையில் திருமணம் பண்ணுவது கொஞ்சம் டேஞ்சர் அவங்களுக்கு புத்திர பாக்கியங்கள் ரொம்ப தாமதமாக வருகிறது பூரட்டாதி சிங்கம் உத்திர சித்திரை வந்து புலி சிங்கியும் புலியும் சேர்க்கலாமா சிங்க புலியாகுமே அப்படின்னு சொன்னாலும் வெளியில் பார்க்கும்போது சிறப்பாக இருக்குது வாழ்க்கை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் சின்ன சங்கடங்கள் வருது இப்போ சித்திரை மூணு நான்கு பரணி நட்சத்திரம் தான் நிறைய திருமணங்கள் நடந்திருக்குது நான் பா கவனிக்கிறேன் அது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக தெரியல பூர நட்சத்திரம் பண்ணலாம் அஸ்தத்தில் திருமணம் நடக்குதான்னு கேட்டால் அது ரொம்ப ரேராக தான் இருக்குது திருவோணமும் சித்திரை மூணு நான்கு திருமணங்கள் நடக்குதானா அது கம்மி தான் ஏன்னா அந்த தசா புத்திகள் சரியாக செட் ஆவதில்லை இல்லை திருமணங்கள் வந்து சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பல முதுமொழிகள் சொல்லுகிறது இப்போ திருமணங்கள் வந்து பணத்தால் நிச்சயிக்கப்படுகிறது வசதி வாய்ப்புகளில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஒரு கேட்டகரியில் போயிட்டுருக்குது உலகம் எல்லாட்டையுமே வந்து பல மாற்றங்களை சந்திக்கிறது மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது இப்போ நம்ம ஜாதக அடிப்படையில் என்ன சொல்கிறோம்னா ஜாதகத்தில் ஒரு பத்து பொருத்தம் இருக்குது கல்யாணம் பண்ணும்போது ரெண்டு பேரும் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தாலும் திருமணம் ஆன பிறகு அவர்கள் வாழ்க்கையிலே பல வசதிகளை பெற்று மெகுவாழ்வு வாழ்வார்கள் என்பது ஜாதக அடிப்படை இப்போ ரெண்டு பேரும் வசதியாக இருப்பாங்க பொருத்தம் ஆறோ ஐந்தோ இருக்கும்போது அவர்கள் வாழ்க்கையிலே கடன் பிரச்சனைகள் இப்படி வந்து ஏதாவது சிக்கி முன்னேற்றம் இல்லாமல் அவர்கள் வாழ்க்கை சென்று விடுகிறதே என்ற வருத்தம் எனக்கு இருக்கிறது இருந்தாலும் இப்போ ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது அப்படிங்கிற பாலிசியில் பார்த்தோம்னா இந்த துளாராசிக்கு ஐந்தாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கும்பத்தில் இருக்கிறது சதயம் ஆறு பொருத்தம் பூரட்டாதி ஐந்து பொருத்தம் சிறப்பை தருகிறதா இல்லை திரிகோணாதிபதி ஒன்பதாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதில் திருவாதிரை ஏழு பொருத்தம் புனர்பூச ஏழு பொருத்தம் சிறப்பு இப்போ ஒன்பதாம் இடம் இங்கே சிறப்பை தருகிறது அடுத்தது வந்து பார்க்கும்போது கேந்திரம் கேந்திரத்தில் திருவோணம் எட்டு பொருத்தம் ஏழாம் இடத்தில் பரணி ஆறு அஸ்வினி ஏழு கார்த்திகை ஏழு பத்தாம் இடத்துல பூசை ஏழு ஆயுத ஏழு இப்படி இருக்கு இப்போ திருமணங்களில் நம்ம சிலர் கேந்திர பொருத்தம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது சந்திர கேந்திரத்திலே அவ்வளவு சிறப்புகளே அது வந்து ஃபிட் ஆகிறது இல்லைங்கிறத வருத்தம் இப்போ சித்திரை மூன்று நான்குக்கு நாம் வழங்க வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது முருகன் குழந்தையப்பர் முருகப்பெருமானை வணங்குவது சிறப்பு இல்லைன்னா நரசிம்மரை வணங்குவது சிறப்பு ஏன்னா துலாம் ராசி தான் நரசிம்மர் நரசிம்ம பெருமாளை வணங்க திருமண தடைகள் அகண்டு சிறந்த சிறந்த மணப்பெண்ணோ மணமகளோ அமைந்தவர்கள் பெருவாழ் வாழ என்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை அளிக்கிறேன் இந்த சித்திரை மூன்று நான்கு திருமண சம்பந்தமான சந்தேகம் எதுவும் இருந்தால் என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொண்டு ஜாதகங்களை அனுப்பி பார்த்தால் அதற்கான கட்டணங்கள் உண்டு தொடர்பு நம்பர் எண்பத்தி ரெண்டு இருபது எழுவத்தஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு எண்பத்தி எட்டு நம்பர் நான் வந்து ஒரு ஸ்லைடு பண்ணுவேன் நன்றி வணக்கம்